வணக்கம் மாணவர்களே சென்ற முறை நாம் உடல் நலம் அதை பற்றிய பாடத்தை கடந்த இருபத்தொன்று தேதி அன்று படித்தோம் இன்று அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பாடம் இரண்டு ரெண்டாவது பிளாக் அதாவது பாடம் மூன்று நான்கு ஐந்து இவைகளை இந்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் இந்த வகுப்பில் நாம் அழுத்தம் பற்றி மன உடல் அழுத்தம் பற்றி முக்கியமாக நாம் பார்க்க போகிறோம் இதை பற்றிய பாடங்கள் அழுத்தம் என்றால் என்ன அதனுடைய விவரங்கள் அதனுடைய பாதிப்புகள் அதை எவ்வாறு குறைப்பது போன்ற விவரங்களை இந்த பாடத்தில் படிக்க இருக்கிறோம் இது நமக்கு மிக மிக உபயோகமான ஒரு பாடமாக நாம் படித்தவுடன் உணர்வோம் ஆகவே அன்றாட வாழ்க்கையில் இது எவ்வளவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறது என்பதை இந்த பாடம் மூன்று நான்கு ஐந்து மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் முதலாவதாக சில உதாரணங்களை பார்ப்போம் முதலில் நீ நீரவ் என்ற ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் ஒரு எம்பிஏ படித்துவிட்டு ஒரு மேலாளராக பணிபுரிகிறார் அவர் வே வேலை பழுவின் காரணமாக மிகவும் எரிச்சல் படுகிறார் கோவப்படுகின்றார் தூக்கமின்மையால் தவிக்கிறார் இது முதல் உதாரணமாகும் அடுத்த உதாரணம் சபீனா என்ற பெண் அவளுக்கு கெட்டி அவள் மிக கெட்டிக்காயாக இருக்கிறார் அவளுக்கு மூன்று சகோதரிகள் இருக்கின்றார்கள் இந்த சமயத்தில் அவளுடைய தாய் மரணமடைந்து விடுவதால் தன்னுடைய படிப்பை தொடர முடியவில்லை தன்னுடைய சகோதரிகளை மட்டும் கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பில் இருக்கிறது அவள் பரீட்சை எழுத முடியவில்லை ஆகவே அதனால் மிகவும் வேதனைப்படுகிறாள் இது இரண்டாவது உதாரணம் மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கின்ற உதாரணம் ரவி என்பவர் இவர் ஒரு நல்ல வேலையில் சேர்ந்து விட்டு இருக்கிறார் இவருக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கவில்லை ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும் என்று நாம் உயர்நிலைக்கு போவோம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவருக்கு அது கிடைக்கவில்லை அதனால் மிகவும் துன்பப்படுகின்றார் வேலையில் முழுமையாக ஈடுபட முடியவில்லை மனைவியுடன் மனைவியுடன் சண்டை ஆகவே மிக கஷ்டப்படுகின்றார் இந்த மூன்று உதாரணங்களும் நமக்கு எவ்வாறு மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது என்பதற்கான சில அடிப்படை எடுத்துக்காட்டுகளாக இவைகள் இருக்கின்றன ஆகவே இவைகள் உடலையும் மனத்தையும் எவ்வாறு பாதிக்கின்றது என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம் முதலில் நாம் இதனுடைய விளக்கத்தை பார்ப்போம் அழுத்தம் என்றால் என்ன அப்படி என்றால் லத்தின் மொழியில் ஸ்ட்ரிஞ்சியர் என்பது இதனுடைய அடிப்படை சொல்லாகும் அப்படி என்றால் டைட் இறுக்கமாக இரு இறுக்கமாக இருத்தல் என்பதுதான் மன அழுத்தம் டைட் இறுக்கமாக இருத்தல் என்பதுதான் இந்த அழுத்தம் என்பதை விளக்குகிறது சேபர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு உடல் அழுத்தம் என்று கூறுகின்றார் எட்டாம் நூற்றாண்டில் காட்ரைட் கூப்பர் என்பவர்கள் சக்தி அதனுடைய இறுக்கம் என்று அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள் முதலில் இந்த அழுத்தம் வெளியிலிருந்து வரும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அழுத்தம் என்றால் அது வெளியிலிருந்தால் வர வேண்டும் மற்றவர்கள் தம்மையால் பாதிக்க பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்கள் இந்த சமயத்தில் நாம் இரண்டு சொற்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று தூண்டல்கள் அடுத்தது துலங்கல்கள் தூண்டல்கள் என்றால் உளவியலில் வெளியிலிருந்து நம்மளை தூண்டுவது அவைகள் வேறு வேறு விதமாக வருகின்றன உதாரணமாக பார்த்தலுக்கு ஒரு தூண்டுதல் கேட்டலுக்கு ஒரு தூண்டுதல் சுவைத்தலுக்கு ஒரு தூண்டுதல் இது போல ஐம்புலன்களுக்கும் தூண்டல்கள் இருக்கின்றன அதற்கு மனிதர்கள் எவ்வாறு ரெஸ்பாண்ட் அல்லது துலங்கல் செய்கிறார்கள் என்பதுதான் துலங்கல்கள் இந்த தூண்டல்களும் துலங்களும் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அன்றாடம் முழுமையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு வகையான தூண்டுதலுக்கும் நாம் ஒவ்வொரு வகையில் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுகிறோம் அல்லது துலங்கல்களை வெளிப்படுத்துகிறோம் காணன் என்பவர் இதை பற்றி சொல்லுகின்ற பொழுது வந்து அவர் சொல்லுகின்றார் நமக்கு அழுத்தம் ஏற்படுகின்ற பொழுது ஒன்று சண்டையிடு அல்லது ஓடிவிடு ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் என்று சொல்வார்கள் எதுக்கின்றவன் சக்தி இருந்தால் சண்டையிடுகின்றான் முடியாத பட்சத்தில் அவன் ஓடிவிடுவான் உதாரணமாக நாம் செல்கின்ற வழியில் ஒரு சிறுத்தை வருகிறது நாம் என்ன செய்வது எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் ஒரு ஓட்டம் பிடிக்கலாம் ஆகவே இந்த ஃபிளைட் என்பது ஒன்று சண்டையிடுதல் முடிந்தால் அதை எதிர்த்து போராடுவது இல்லை என்றால் நாம் அதை விட்டு ஓடிவிட வேண்டும் என்பதுதான் காணன் என்பவர் தன்னுடைய ஆய்வுகளில் கூறுகின்றார் ஆகவே இவைகள் உடலில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன என்றவர் உடலின் மேல் சில தேவைகள் ஏற்படுகின்றன 
அதிகளுக்கு நாம் என்ன பண்ணுகின்றோமோ அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி பண்ணிக்கின்றோமோ அவைகள் தான் இந்த துலங்கல்கள் அவைகள் தான் இந்த அழுத்தங்களுக்கு காரணமாக இருக்கின்றன நாம் துலங்கல் செய்கின்ற பொழுது நம்மளால் முடிந்தால் அவைகளை செய்கிறோம் முடியவில்லை என்றால் சில பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது அதற்காக சிரமங்களை சமாளிக்கின்றோம் அந்த சமாளித்தல் தான் இந்த அழுத்தமாக இருக்கிறது அந்த சூழல்களில் இருந்து நமக்கு அழுத்தம் ஏற்படுகிறது நமக்கு இடையூறுகள் ஏற்படுகின்றன அடுத்து ஷாபர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டாம் ஆண்டு கூறியது உடலும் மனமும் தூண்டப்படுகிறது தேவைக்கு என்றுகிறார் லாசரஸ் போல்ட்மேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு சூழல் அவனுக்கு மீறுதலாக இருப்பதாக பயப்படுது ஏற்படையே ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு பிரச்சனை வருகின்ற பொழுது அவனுக்கு தன்னால் தாங்க தாக்குப்பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கின்ற பொழுது மீறுதலாக இருக்கும் போது அவன் பயப்படுகின்றான் அதுதான் அழுத்தமாக இருக்கிறது டிராக்சிலோ இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் உடல் மனம் உணர்வு இவைகள் சமாளித்தல் இவைகள் சமாளிக்கின்றன ஒன்று உடல் இரண்டாவது மனம் மூன்றாவது உணர்வு இவைகள் வந்து சமாளித்துக் கொள்கின்றன எப்படி சமாளிக்கின்றன சிரமத்துடன் சமாளிக்கின்றன அதுதான் நம்முடைய அழுத்தத்துக்கு காரணமாக இருக்கிறது கீழை நாடுகள் என்ன சொல்கின்றன இந்த அழுத்தத்தை பற்றி உள் மனம் அமைதி இல்லாமல் இருத்தல் தான் இந்த அழுத்தத்திற்கு காரணம் காரணிகள் சந்தர்ப்பம் நிகழ்வு ஆள் இந்த தூண்டல்கள் சந்தர்ப்பத்தினால் ஏற்படலாம் சில நிகழ்வுகளினால் ஏற்படலாம் ஆட்களினால் ஏற்படலாம் காரிஸ் என்பவர் ஜிம்பார்டர் என்பவரும் ஏதோ ஒரு பொருள் நமக்கு பிரச்சனையை உண்டாக்குகிறது என்று சொல்கின்றார் ஆகவே இந்த தூண்டல்கள் எவ்வாறு இருக்கின்றன அந்த துலங்கல்கள் நாம் எப்படி செய்கின்றோம் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த நிகழ்வுகளை நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறோம் சமூக வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் மாற்றங்களுக்கு ஈடுபடுத்த வேண்டும் சமூகத்தில் வரக்கூடிய அன்றாடம் நாம் நடக்கின்ற செயல்களுக்கு நாம் ஈடுபடுத்த வேண்டும் ஒருவேளை உதாரணத்திற்கு பணம் வரவு செலவு அதை நாம் எவ்வாறு செய்கின்றோம் அதற்கான அதில் வருகின்ற பிரச்சனைகள் என்ன வீட்டு வாடகை கொடுக்க முடிகிறதா நமது செலவுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறதா இது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுத்துகிறது அதை நாம் எப்படி சமாளிக்கின்றோம் என்பதுதான் அது ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது வேறு சமயத்தில் திருமண முறிவு கணவன் மனைவி இவர்களிடத்தில் பிரச்சனைகள் இதனால் மனைவி கோயித்து கொண்டு போய்விடுகிறார் இது ஒரு பிரிவு அதனால் கணவன் கவலைப்படுகின்றான் அதே போல் நோய் ஏற்படுகின்றது நோய் ஏற்படுகின்ற பொழுது சென்ற படத்தில் படித்தோம் அது தனி மனிதனுடைய தனி மனிதனின் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது இதே போல் பிரியமானவர்களின் இறப்பு மனைவி இறப்பு குழந்தைகளின் இறப்பு இவ்வாறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நாம் அவைகளை எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் என்பதுதான் இந்த அழுத்தத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த படத்தை பார்த்தால் அவைகள் தெரிந்து கொள்ளலாம் மனிதன் எவ்வாறெல்லாம் பிரச்சனைகளினால் பாதிக்கப்படுகின்றான் பொறுப்புகள் ஆற்றுடன் தொடர்புகள் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் பள்ளிக்கூடம் வேலை செய்யும் இடம் இவைகளில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் உணர்வுகளினால் வேலை செய்கின்ற இடத்தில் உணர்வுகளினால் உணர்ச்சிகளினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளினால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் உடல் நன்றாக இருக்கிறது நன்றாக இல்லை அதனால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் இவ்வோ இவ் ரோல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸார்ஸ் என்றால் பல்வேறு பல நிலைகளை ஒருவன் செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக வீட்டில் கணவனாக வீட்டில் பெற்றோராக இருக்கணும் வெளியே வந்து ஒரு தொழிலாளியாக உழைப்பாளியாக அல்லது அலுவலராக இருக்க வேண்டும் ரோல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸார் ஒவ்வொரு நிலைகளையும் அவன் முழுமையாக அந்த தகுதியுடன் அந்த செயலை செய்ய செய்ய வேண்டும் அப்படி என்றால் அப்படி இல்லை என்றால் அவனுக்கு பிரச்சனை ஏற்படும் ஆகவே இந்த படத்தின் மூலமாக அழுத்தமானது எப்படி ஒரு மனிதனுமே தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அடுத்து விஞ்ஞான மாற்றங்கள் முன்னேற்றம் விஞ்ஞானத்தினால் புதிய மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் இவ்வாறு கம்ப்யூட்டர்கள் இல்லை அப்பொழுது கடையில் போய் ஜாமானால் பில் போட்டு கொடுப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுது கம்ப்யூட்டரில் பில் போட்டு தருகிறார்கள் அனைத்தும் இன்று கம்ப்யூட்டர்களினால் நடக்கிறது ஆகவே விஞ்ஞான மாற்றங்கள் இந்த முன்னேற்றங்கள் இவைகளையும் நாம் எவ்வாறு எதிர்கொள்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் தெரியவில்லை என்றால் மிகவும் கடினம் ஆகவே அவைகளை எதிர்கொள்கின்ற பொழுது எனக்கு அழுத்தமானது ஏற்படுகிறது பண்புகளில் எப்படி இந்த அழுத்தம் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பார்ப்போம் இந்த அறிஞர்கள் கூறுவது எல்லாம் என்னவென்றால் இந்த அழுத்தமானது நமக்கு உணவுக்கு உப்பு சேர்ப்பது போல் அல்லது மிளகு சேர்ப்பது போல் இருக்க வேண்டும் 
அளவாக இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சு உப்பு போடாமல் நாம் உப்பில்லா பட்டம் குப்பையில் என்று சொல்வார்கள் உப்பு வேண்டும் ஆனால் அதே உப்பு அதிகமாக இருந்தால் நாம் சுவை சுவையுடன் சாப்பிட முடியாது அதுபோல் தான் அழுத்தமானது இருக்க வேண்டும் இல்லாமலே இருக்கக்கூடாது ஆனால் குறைவாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமது உடலும் மனமும் செயல்படும் அப்பொழுதுதான் நமது உற்பத்தியும் பயன்களும் ஒரு அளவில் இருக்கும் நன்றாக இருக்கும் என்பதுதான் இதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக பிரிவுகள் நல்ல அழுத்தம் நேர் தூண்டல் நேர் தூண்டல் என்பது பாசிட்டிவ் நம்முடைய சிந்தனைகள் பாசிட்டிவாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நல்லதாக அமையும் நல்ல அழுத்தத்திற்கு உதாரணமாக நமக்கு எனக்கு திருமணம் ஆகிறது புதிதாக வேலை கிடைக்கிறது ஆகவே நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இவைகள் நல்ல வகையில் அவை தூண்டுகின்றன புதிய புதிய ஒரு மகிழ்ச்சியை எனக்கு ஏற்படுத்துகின்றது இதற்குதான் இவைகள் நல்ல அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன அடுத்த உதாரணம் நியூ ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது நியூ ஸ்ட்ரெஸ் என்றால் இதனால் உபயோகமும் இல்லை அல்லது பாதிப்பும் இல்லை இது இரண்டாவது வகை முதல் வகை நல்ல அழுத்தம் இரண்டாவது வகை நல்ல அழுத்தம் இல்லை கெட்டழுத்தம் இல்லை அப்படி இருப்பது இரண்டாவது வகை மூன்றாவது டிஸ்ட்ரெஸ் அல்லது துன்பம் இந்த வகையில் எனக்கு மிக கவலையை ஏற்படுத்துகிறது துன்பம் ஏற்படுத்துகின்ற கவலையானது ஒரு இறப்பு உணவை உடனே எனக்கு கவலை ஏற்படுகின்றது இது ஒரு துன்பம் சில துன்பங்கள் நீடித்த காலத்திற்கு இருக்கும் சில துன்பங்கள் குறைந்த காலத்துக்கு இருக்கும் அப்பொழுது இவைகள் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இது மூன்றாவது முறை நான்காவது முறை மிக மிக அழுத்தமாக இருத்தல் மிக அதிகமான கவலை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஹைப்பர் ஸ்ட்ரெஸ் நான்காவது வகை ஐந்தாவது வகை ஹைப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இது இதில் நாம் என்ன பார்க்கணும் என்றால் மிக தாழ்ந்த நிலையில் அழுத்தம் மிக குறைந்த நிலையில் அழுத்தமாக இருத்தல் இவைகளில் நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் அழுத்தம் என்பது நமக்கு இல்லாமல் இருக்க முடியாது ஓரளவுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நம்முடைய செயல்பாடுகள் நல்லதாக அமையும் உதாரணமாக ஒருவன் விளையாட்டுக்கு போகின்ற பொழுது நீங்களே பார்த்திருப்பி பார்த்திருப்பீர்கள் ஒருத்தன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஓட போகின்றான் என்றால் என்றால் கோடுபட்ட இடத்தில் போய் நிற்கிறான் ஆணியருமார் கெட்செட் ரெடி என்று கூறுகிறார்கள் தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்கிறான் அப்பொழுதுதான் அவன் ஓட முடியும் அல்லது துப்பாக்கி பயிற்சி செய்ய இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எடுத்தவுடன் உடனே துப்பாக்கி சுட மாட்டார்கள் ஒரு ரவுண்டு கிரவுண்டில் ஓடிவிட்டு வந்து நன்றாக மூச்சு இறைக்கும் பொழுது வந்து சொல்வார்கள் அப்பொழுதுதான் அவர்களால் அது செயல்படுத்த முடியும் ஆகவே அழுத்தமானது வேண்டும் ஆனால் அது அளவோடு இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு மீறினால் அந்த அழுத்தம் நம்முடைய செயலை பாதிக்கும் என்பதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்வது அடுத்த பாடம் அழுத்தங்களுடைய குறிகள் நடத்தை உணர்தல் பற்றறிவு பற்றறிவு என்றால் காக்னிஷன் காக்னிஷன் என்றால் புலன்களினால் நாம் தெரிந்து கொள்ளுதல் புலன்களினால் தெரிந்து கொள்வது எல்லாம் நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல பார்த்தல் கேட்டல் சுவைத்தல் இவைகள் மூலமாக தூண்டல்கள் வருகின்றன அது அவைகளுக்கு நாம் துலங்கல்களை செய்கின்றோம் நாம் வேறு வேறு சந்தர்ப்ப சந்தர்ப்பங்களில் வேறு வேறு ஆட்கள் ஆட்களுடன் வேறு வேறு விதமாய் துலங்கல்களை நாம் செய்கின்றோம் இதை நாம் பார்க்கின்றோம் இதனால் இந்த அழுத்தங்களினால் நாம் ஏற்படக்கூடிய குறைபாடுகள் பசியின்மை ஒற்றை தலைவலி நெஞ்சுவலி போன்றவைகள் ஏற்படலாம் இதே துடிப்பு தூக்கமின்மை வாய் உலர்தல் தசைகள் இருத்தம் நோய்களால் பாதிக்கப்படுதல் இவைகள் எல்லாம் அழுத்தங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்றன உணர்வுகளினால் எப்படி உளவியலில் திங்கிங் ஃபீலிங் அண்ட் வில்லிங் என்று மூன்று இருக்கிறது உணர்வுகளிலும் நாம் குறைபாடுகளை காண்பிக்கின்றோம் உணர்வுகளில் எப்படி காண்பிக்கின்றோம் அடுத்த ஒரு மேல் வெறுப்பு காண்பித்தல் எனக்கு பிடிக்காதவன் கோபப்படுகின்றோம் முக்கியத்துவம் இல்லை நான் சென்ற இடத்தில் என்னை யாரும் மதிக்கவில்லை புறக்கணிக்கிறார்கள் இவைகளினால் நான் மிகவும் நொந்து போகிறேன் தனிமையை உணர்தல் மனம் நொந்து இருத்தல் இவைகள் எல்லாம் உணர்வு குறிவுகள் உணர்வு குறிகள் இவைகள் மூலமாகவும் நாம் அழுத்தத்தை உணர்கிறோம் அடுத்தது மனக்குறிகள் மனதின் மூலமாக இவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றோம் அடிக்கடி கவலைப்படல் மின்னல் வேக சிந்தனை என்னுடைய சிந்தனை ஓட்டமானது மிக வேகமாக இருக்கிறது அளவோடு இல்லை குழந்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் இங்கே விளையாடும் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அங்கே விளையாடும் ஒரு வரிசையாக இருக்காது ஒரு ஒழுங்காக இருக்காது ஆகவே இம்மாதிரியாக இந்த அழுத்தத்தினால் இருக்கும் சிந்திக்க இயலாமை மறத்தல் ஒருமை சிந்தனையை ஒருமைப்படுத்த முடியாமை தீர்மானிக்க முடியாமை 
முடிவுகளை தீர்மானிக்க முடியாது விஷயங்களை மதிப்பீடு செய்ய முடியாது நெகட்டிவ் திங்கிங் எதிர் எண்ணம் இவைகள் மனக்குறிகளாக இருக்கின்றன இதை நாம் இந்த கட்டத்தில் பார்க்கின்றோம் ஒரு உரம் உடல் ரீதியான பாதிப்புகள் என்னென்ன இருக்கிறது இதை ஏற்கனவே கூறினேன் சைக்கலாஜிக்கல் மன ரீதியாக என்ன குறைகள் இருக்கின்றது இதையும் பார்த்தோம் உணர்வு ரீதியாக என்ன பாதிப்புகள் இருக்கின்றது அதையும் பார்த்தோம் அடுத்து விகேவியரல் நடத்தை மூலமாக என்ன பாதிப்பு இவைகளையும் பார்த்தோம் டிடீரியரேஷன் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் இஃபெக்டிவ்னஸ் செயல்பாடுகள் திறனுடையதாக அவைகள் இருக்காது ஸ்மோக்கிங் ஆர் யூஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் இம்மாதிரியா இம்மாதிரியாக அழு மிக அதிகமாக அழுத்தத்துக்கு உள்ளாவவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை சிகரெட் குடிப்பார்கள் மது குடிப்பார்கள் கஞ்சா போன்றவற்றை பயன்படுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அடுத்தது நர்வஸ் மேனரிசம் கைகால் நடுக்கம் போன்றவைகள் ஏற்படுகின்றன நிறங்கடித்தல் இது கூட ஒரு உதாரணம் அடுத்து இன்க்ரீஸ்ட் ஆர் டிக்ரீஸ்ட் ஈட்டிங் உணவு உண்ணுவது சிலர் சாதா சாப்பிட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் உணவு உண்ணுவது ஒரு ஒழுங்காக இல்லாமல் மிக அதிகமாக சாப்பிடுவது அல்லது சாப்பிடாமல் இருப்பது இவைகள் ஒரு நடத்தை மனப்பிராந்தி போபியாஸ் மனப்பிராந்திகள் அவைகளுக்கு ஏற்படுகின்றது நடத்தல் நடக்கும்போது ஈட்டிங் வாக்கிங் டாக்கிங் ஃபாஸ்டர் வேகமாக பேசுவார்கள் ஏன் இவ்வளோ அவசரமாக போகிறாரு ஏன் இவ்வளோ அவசரமாக பேசுகிறாரு அப்படின்னா அவர் பாதிக்கப்பட்டிருக்க அழுத்தத்தினால் புவர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கால நேரத்தை ஒழுங்காக கவனிக்க முடியவில்லை ஒன்று வேகமாக போவார் அல்லது போகாமல் இருப்பார் அல்லது காலம் தாழ்த்து போவார் இம்பேர்டு ஸ்பீச் திக்கு திக்கி தடுமாற்றத்தோடு வார்த்தைகள் வருகின்றன அடுத்தது ரிச்சுவல்ஸ் விழாக்களை புறக்கணித்தல் இது போன்று பல்வேறு நடவடிக்கைகள் இந்த இந்த கட்டமானது இந்த கட்டங்கள் இந்த அட்டவணை நமக்கு இந்த அழுத்தமானது எவ்வாறு பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிறது என்பதை விளக்கமாக காண்பிக்கிறது நடத்தையின் குறிகள் ஏற்கனவே ஏற்கனவே கூறியது போல செயல்படுதலில் சக்தியின்மை போதைப் பொருள் உபயோகம் விபத்து ஏற்பட வழிவகுத்தல் இது ஒரு காரணம் இதை புரோனஸ் என்று சொல்வோம் புரோனஸ் என்றால் விபத்து ஏற்படுவதற்கான வழி வாய்ப்புகளை அதிகமாக அவர்களுக்கு இருக்கும் அழுத்தத்தினால் உதாரணமாக நாம் பார்த்திருப்போம் உதாரணமாக கணவன் மனைவி பைக்கில் வைத்து ஏற்றுக்கொண்டு போகிறான் பத்திரிகையில் நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால் மனைவியுடைய சேலையானது சக்கரத்தை சுற்றி கீழே விழுந்தால் அடிவட்டால் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் என்று இருக்கும் ஆகவே இது ஒரு ப்ரோன்னஸ் அல்லது விபத்து ஏற்படுவதற்கான காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த இந்த உடை போட்டிருக்கின்ற பொழுது நாம் பார்க்க பாதுகாப்பாக இல்லை என்றால் நமக்கு பாதகமாக இருக்கும் இதுபோல் விபத்து ஏற்படுவதற்கான வழிவகுத்தலை நாம் ப்ரோன்னஸ் என்று சொல்லுகிறோம் ஆகவே அது ஒரு அழுத்தத்தின் காரணமாக இருக்கலாம் அதே போல நரம்பு தளர்ச்சி கால கணிப்பு குளறுபடி விழாக்களை பற்றி விமர்சித்தல் பசியில் வேறுபாடு வேகமாக உண்ணுதல் வேகமாக நடத்தல் இது போன்றவைகள் இந்த அழுத்தத்தின் விளைவாக ஏற்படுகின்றன அடுத்து தனிநபர் வேறுபாடுகளும் ஒன்று இந்த அழுத்தத்தை ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஒவ்வொரு நபரும் வேறு வேறு வே விதத்தில் அவைகளை எதிர்கொள்கிறார் ஏற்கனவே கூறியது போல நமக்கு அன்றாடம் துண்டர்கள் ஏற்படுகின்றன அவைகளுக்கு நாம் துலங்கல்களை செய்கின்றோம் அல்லது ரெஸ்பான்ஸ் செய்கிறோம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி செய்கின்றோம் என்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும் நாம் கவனிக்கின்ற போது ஒரு பிரச்சனையை ஒருத்தர் கவலையோடு எதிர்கொள்வார் மற்றொருவர் மிக நிதானமாக எதிர்கொள்வார் ஆகவே தனிநபர் வேறுபாடுகள் இருக்கின்றார்கள் இருக்கின்றது வேகமான துடிப்பு மூச்சு வாங்குதல் தசை இருக்கும் கைகால் மூச்சிரைத்தல் பல்கடித்தல் இவைகளெல்லாம் தனிநபர் வேறுபாடுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் மனம் நொந்து போகுதல் மனத்தை பற்றி நாம் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டோம் மனம் நொந்து போகுதல் கவனமின்மை எரிச்சல் ஏற்படுதல் நம்பிக்கை இல்லாதிருத்தல் துன்பம் முடிவுகள் எடுக்க முடியாமை சிந்தனை ஓட்டம் மறதி போன்றவைகள் உணர் உணர்வுகள் மூலமாக பார்த்துவிட்டோம் மனக்கவலை ஆங்ஸைட்டி ஆங்ஸைட்டி பற்றி நாம் உளவியலில் குறிப்பிட்டு கூற வேண்டும் ஆங்ஸைட்டி என்றால் பயம் கலந்த கவலை உதாரணமாக நாம் நினைக்கிறோம் இந்த வேலை எனக்கு கிடைக்குமா அல்லது இந்த தேர்வில் நாம் பாஸ் ஆகி விடுவேனா இதை நாம் ஆங்ஸைட்டி என்று கூறுகிறோம் அல்லது இந்த இந்த ரயில் அல்லது இந்த விமானத்தை இன்றைக்கு நான் பிடிக்க முடியுமா இவ்வளோ டிராஃபிக் இருக்கிறதே நான் எப்படி பிடிக்க போகிறேன் ஒருவரை பிடிக்க முடியாமல் போய்விட்டால் என்ன செய்வது இதை நினை இதைத்தான் நாம் அங்ஸாயிட்டி என்று சொல்கிறோம் பயமும் அதே சமயம் கவலை இருத்தலில் தான் இது ஒரு வகையான உணர்வு அங்ஸாயிட்டி 
ஆகவே இதுவும் ஏற்படுவதற்கு இந்த அழுத்தம் காரணமாக இருக்கிறது தவறு நினைத்தல் போராமை வெட்கம் பொறுமையை இழந்து போகுதல் இறப்பு பற்றிய நினைப்பு இவைகளெல்லாம் உணர்வு சார்ந்தவைகளாகவே இருக்கின்றன அடுத்து நடத்தையை பற்றி பார்த்தோம் விவகாரமாக அதிகம் பார்த்து விட்டோம் நடத்தை பற்றி அதனால் திரும்பி சொல்ல வேண்டியதில்லை அடுத்து அழுத்தத்தின் ஆரணங்கள் நான்காவது பாடம் அதாவது இந்த பிரிவில் நான்காவது பாடம் அழுத்தத்தின் ஆரம்பம் ஆரம்பங்கள் ஆரம்பங்கள் எவ்வாறு இருக்கும் வெறுப்பு போட்டி என்று கோல்மன் நபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டில் இந்த ஆராய்ச்சிகளின் மூலமாக கூறியிருக்கின்ற வெறுப்பு நோக்கங்களின் போட்டி இருக்கும் வெறுப்பு ஒருவனின் நோக்கம் நிறைவேறாமல் போகின்ற பொழுது வெறுப்பு ஏற்படுகிறது எனக்கு இது கிடைக்கும் உதாரணமாக நாம் பார்த்தோம் எனக்கு ப்ரொமோஷன் வரும் என்று நினைக்கிறேன் வரவில்லை எனக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகிறது செயலில் ஈடுபட முடியவில்லை தொழில் செய்ய முடியவில்லை ஆகவே வெறுப்பானது ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இப்படி என்றால் கிடைக்கவில்லை எனக்கு நான் நினைத்தது அதன் மூலமாக நாம் எப்படி மனிதர்கள் வெறுப்பை உமிழ்கிறார்கள் என்பதை நாம் பத்திரிகைகளில் அன்றாடம் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகவே அவ்வாறு வெறுப்படைகின்றான் என்று கூறுபவர் மங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கூறினார் புற எதிர்ப்புகள் வெளியில் வந்து வரக்கூடிய எதிர்ப்புகள் உடல் சமூகம் தனிநபர் இவைகள் வந்து புற எதிர்ப்புகளாக இருக்கின்றன அடுத்து நாம் பார்க்கின்ற உதாரணம் ரவி என்பவர் பதவி உயர்வு கிடைக்கும் என்று நினைக்கின்றார் பதவி கிடைக்கவில்லை அதை நாம் பார்த்தோம் ஆகவே அவருக்கு வெறுப்பு ஏற்படுகின்றது என்பதை உதாரணத்தின் மூலமாக ஒரு முறை பார்த்து விட்டோம் அடுத்ததாக எண்ணங்கள் நிறைவேறாமல் இருத்தல் இதை நாம் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் மோட்டிவ்ஸ் என்று சொல்வோம் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் மோட்டிவ்ஸ் நாம் சில நோக்கங்கள் எண்ணங்களை உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் அவைகள் நிறைவேறாமல் போகின்றன இவ்வாறு நோக்கங்கள் வருகின்றன என்பதை நாலு நிலைகளில் பார்ப்போம் இது ஒரு முக்கியமான பாடம் இது நமக்கு பல வகைகளில் நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுகிறது நிச்சயமாக இதை விபரமாக விவரமாக படிக்க வேண்டும் முதல் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் மோட்டிவ் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் மோட்டிவ் என்றால் எண்ணங்கள் மோதல் ஏற்படுகிறது இதுவும் வேண்டும் அது வேண்டும் முதல் நிலை வந்து வேண்டும் வேண்டும் சில சமயங்களில் ரெண்டு கிடைக்கும் நான் வந்து உயர்நிலை படிப்பதற்கு உயர் படிப்பு படிப்பதற்கு ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கிறது மற்றொரு பக்கம் வேலைக்கு சேருவதற்கு ஆர்டர் வந்திருக்கிறது இரண்டும் நான் இதை எதை தேர்ந்தெடுப்பது என்னால் முடிவு செய்ய முடியாமல் திணறுகிறேன் ரெண்டாவது நிலை வேண்டாம் வேண்டாம் எனக்கு இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் இதுவும் பிடிக்கவில்லை அதுவும் பிடிக்கவில்லை இப்போ என்ன எதை எடுத்துக்கொள்வது நான் எப்படி அதை எதிர்கொள்ள போகிறேன் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் என்பது என்பதற்காக கடுமையாக நான் அழுத்தத்திற்கு ஆளாகிறேன் இது வந் இது இரண்டாம் நிலை இதுவும் வேண்டாம் அதுவும் வேண்டாம் இன்னொரு நிலை மூன்றாவது நிலை ஒன்று வேண்டும் இன்னொன்று வேண்டாமே ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் உதாரணமாக எனக்கு வெளிநாட்டுக்கு வேலை கிடைக்கிறது நாம் போய் அதிகமாக சம்பாதிக்கலாம் மகிழ்ச்சிகரமாக இருக்கலாம் ஆனால் என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகளை விட்டு விட்டு போக வேண்டும் ஒரு வருடத்துக்கு நான் வந்து அவர்களை பார்க்க முடியாது நான் என்ன செய்வது போவோமா வேண்டாமா நான் திணறுகிறேன் இது வேண்டும் வேண்டாம் என்ற நிலை நான்காவது பல்வேறு விதமான எண்ணங்கள் ஒரே மோட்டிவ்ஸ் பல்வேறு விதமான மோட்டிவ்ஸ் ஒரு வீட்டில் தாத்தா ஒன்று சொல்வார் அப்பா ஒன்று சொல்வார் அம்மா ஒன்று சொல்வார் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை நடத்துவதற்கு அல்லது ஒரு முடிவெடுப்பதற்கு தாத்தா ஒன்று பாட்டி ஒன்று அப்பா ஒன்று அம்மா ஒன்று மனைவி ஒன்று குழந்தைகள் ஒன்று நான் எதைத்தான் தேர்ந்தெடுப்பது என்று முடியாமல் திணறுவது இவ்வா இம்மாதிரியாக நான்கு வகையான கான்ஃபிளிக்ட் ஆஃப் மோட்டிவ்ஸ் என்ற பாடத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் இவைகள் நமக்கு மிக அதிகமான அழுத்தத்தை சந்தர்ப்பங்களில் ஏற்படுத்துகின்றன அவைகளில் நாம் தேடி ஓடுகின்றோம் சில சமயங்களில் கவுன்சிலிங் இதை நான் எப்படி தீர்க்கப் போகிறேன் ஒரு யாராவது அனுபவப்பட்டவர்களிடம் போய் கேட்டு எப்படி முடிவெடுக்கலாம் என்பதை கூட நான் பார்க்க நினைக்கின்றேன் அடுத்து வேலை வேலையின்மை இவை இந்த உதாரணங்கள் முதல் அனைத்துக்கும் இவைகள் உதாரணம் வேலையை பற்றிய படிப்பு இரண்டாவது உதாரணத்துக்கு வேலையின்மை விரும்பாத வேலை இரண்டும் வேண்டாம் ஒன்று வேலை இல்லாமல் இருப்பதும் பிடிக்காது எனக்கு பிடிக்காத வேலை இரண்டுமே எனக்கு பிடிக்கவில்லை இது வேண்டாம் வேண்டாம் முதல் சொன்னது வேலை படிப்பு வேண்டும் வேண்டும் மூன்றாவது நாம் பார்க்கிறது வெளிநாட்டு வேலை ஆனால் குடும்பத்தை விட்டு போக வேண்டும் நான்காவது உதாரணம் மியூசிக் படிக்க வந்து பெற்றோர் சொல்லி மியூசிக் படிக்க நான் விரும்புகிறேன் ஆனால் பெற்றோர் என்னை பொறியியல் படிக்க சொல்கிறார் நான் எதை எடுப்பது இவ்வாறு இந்த நான்கு உதாரணங்களை பார்த்துவிட்டோம் 
அடுத்து அழுத்தமானது புற உள் இரண்டு வகைகளில் அவை இருக்கின்றன எதிர்பார்ப்புகள் பெற்றோர் இவை இப்படியாக வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்னுடைய விருப்பமானது உள் நோக்கமானது வேறதாக இருக்கிறது இப்படி எதிர்பார்ப்புகளை நாம் பார்க்கின்றேன் மங்கள் என்பவர் உள் அழுத்தத்தை பற்றி கூறுகின்றார் உள் அழுத்தத்தில் மேர் ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் உதாரணமாக என்னுடைய உள்ளத்தால் நான் காந்தி போல் நேரு போல் விவேகானந்தர் போல் ஆக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் என்றால் அவைகளும் என்னுடைய உடலில் அல்லது என் மனத்தில் அழுத்தம் அழுத்தங்களை ஏற்படுத்துகின்றன ஆளுமை மூலம் பழைய அனுபவங்கள் மூலம் மனப்பக்குவம் போன்றவைகள் நிலைமைகளை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியுமா என்பதை பற்றி கூறுபவர் பரமேஸ்வரன் பீனா என்பவர்கள் இந்த அறிஞர்கள் ஆராய்ச்சி பற்றி ஆளுமை மூலமாகவும் அனுபவ அனுபவங்கள் மூலமாகவும் மனப்பக்குவம் போன்றவர்களினால் நாம் இந்த அழுத்தத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியுமா என்பதை பற்றி கூறியிருக்கிறார்கள் அடுத்து நாம் பார்ப்பது ஆளுமை பற்றி இரண்டு பிரிவுகளாக பார்க்க போகிறோம் டைப் ஏ மற்றும் டைப் பி டைப் ஏ என்றால் அம்மாதிரியான ஆட்கள் மிக வேகமாக இருப்பார்கள் கடினமாக உழைப்பார்கள் அமைதி இல்லாமல் விறுவிறுப்பாக வேலை செய்வார்கள் இவர்கள் டைப் ஏ பர்சனாலிட்டி எப்பொழுதும் வெற்றியை நோக்கியே போய்கொண்டிருப்பார்கள் இவைகள் அவர்கள் எதையும் வேலையை கடினமான வேலையை தான் எடுத்துக்கொள்வார்கள் உதாரணத்திற்கு கூறினால் நீங்கள் காலை அடக்குவர்கள் ஜல்லிக்கட்டு இதில் வந்து நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டை படத்தில் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர்கள் எவ்வளவு முனைப்போடு எப்படியாவது அடக்க வேண்டும் என்று எவ்வளவு ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள் நமக்கெல்லாம் பயமாக இருக்கும் எப்படி மாட்டுக்கிட்டே அவர்கள் போகிறார்கள் என்று ஆனால் அவர்கள் எதிர்கொள்ளுகிறார்கள் அந்த கடினத்தை அதுபோல் டைப் ஏ பர்சனாலிட்டி கடினமான வேலை கடினமான சந்தர்ப்பங்களை எதிர்கொள்ளுவார்கள் போர் வீரர்கள் போல் அவர்கள் வேலை செய்வார்கள் இதற்கு மாற்றாக டைப் பி பி பர்சனாலிட்டி இவர்கள் மெதுவாக மிக மெதுவாக வேலை செய்வார்கள் மெதுவாக எல்லா அனைத்தையும் கவனித்துக் கொள்வார்கள் ஆக இவற்றில் டைப் ஏ பர்சனால் டைப் ஏ ஆட்கள் மிக அதிகமான மன அழுத்தத்திற்கு ஆளாவார்கள் ஏன் ஏனென்றால் கடினமான வேலைகளை வேகமாகவும் எப்படியாக செய்து முடிக்க வேண்டும் என்று முனைப்போடு செய்வதால் அழுத்தத்திற்கு ஆளாவதற்கான காரணங்களை இருக்கின்றன இதேதான் பரமேஸ்வரன் பீனா அவர்கள் தங்கள் தங்கள் ஆய்வுகளில் கூறியிருக்கின்றார்கள் மேலும் இவர்கள் பல வேலைகளை ஒரே சமயத்தில் செய்து விடுவோம் என்று நம்பிக்கை உடையவர்களாக இவர்கள் இருப்பார்கள் நோலன் ஹாக்சிமா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இவர்கள் கூறியது நெருங்கிய உறவினர் இருப்பு நெருங்கிய உறவினரின் இறப்பு கற்பம் அடைதல் குழந்தை வீட்டை விட்டு ஓடிவிடுதல் வாழ்க்கை முறை மாற்றம் பணி ஓய்வு இவைகள் திருமணம் வேலை இழப்பு இவைகள் அழுத்தம் ஏற்படுவது காரணமாக இருக்கின்றன என்று நோலன் ஹாக்சிமா என்பவர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு கூறியிருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக சீரற்ற மனித தொடர்புகள் மனித தொடர்புகள் நமக்கு முக்கியமான காரணியாக இருக்கிறது நம் அன்றாடம் தனி மனிதாகவே எப்பொழுதும் இருக்க முடியாது எப்பொழுதும் மற்றவருடன் தொடர்புடையவர்கள் வீட்டில் வேலை செய்யும் இடத்தில் தொடர்புகள் உடையவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆகவே அந்த தொடர்புகள் நல்லதாக அமைய வேண்டும் தனிநபர்கள் விருப்பு வெறுப்புகள் அவைகள் இருக்கின்றன குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன குடும்பத்தில் வேலைப்படி இருக்கிறது இவைகள் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் மற்றும் சூழல் காரணங்கள் புற காரணங்களில் சூழலும் காரணம் நாம் தங்கியிருக்கூடிய இடத்தில் பாட்டு போட்டு கொண்டே இருக்கிறார்கள் சப்தம் ஒளி தொந்தரவு கூட்ட நெரிசல் நாம் வேலைக்கு வருகின்றோம் என்றால் சில சமயங்களில் டிராபிக் ஜாம் ஆகியில் நாம் வேக நேரத்திற்கு போய் சேர முடியவில்லை இவைகள் நமக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் அன்புடையோரின் இறப்பு பிரிவு வேலை இழப்பு திருமணம் இவைகள் நமக்கு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது நாம் ஒத்துப்போகுதல் எந்த சூழலிலும் நாம் ஒத்துப்போக வேண்டும் அது குடும்பமாக இருந்தாலும் நாம் வாழுமிடமாக இருந்தாலும் ஒத்து எவன் ஒருவன் ஒத்துப்போகவில்லை என்றால் அவன் அந்த இடத்தில் இருக்க முடியாது அது வேலையாக இருந்தாலும் சரி வீடாக இருந்தாலும் சரி நாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அல்லது ஒத்துப்போகவில்லை என்றால் நாம் நம்மளால் பணியாற்ற முடியாது நிம்மதியாக இருக்க முடியாது பல தொந்தரவுகளுக்கு உள்ளாக வேண்டும் ஆகவே ஒத்துப்போகுதல் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணியாக இருக்கிறது அதே போல் நிகழ்வுகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதலும் அவைகளை சமாளித்தலும் நமக்கு வேண்டும் ஒரு புதிய நிலையில் ஏற்கனவே கூறியது போல் கம்ப்யூட்டரைசேஷன் ஆன்லைன் இவைகள் நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டியிருக்கிறது பல்வேறு விதமான கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் அவைகள் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றோம் அவைகளால் நாம் உடல் மனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் படலாம் பின்ன பிரச்சனைகள் 
தினமும் நம் அன்றாடம் நாம் பிரச்சனைகளை சமாளிக்கின்றோம் பார்க்கின்றோம் இவைகளில் நேர மின்மை நேரம் இல்லாமல் வேலை செய்கிறோம் தினம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் வீட்டு வீட்டுக்கும் வேலை செய்ய வேண்டும் அலுவலகத்திற்கும் வேலை செய்ய வேண்டும் இரண்டுக்குமே நாம் வேலை செய்ய வேண்டி இருக்கிறது பொறுப்புகள் கடமைகள் இருக்கின்றன அதில் அது ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்புகள் இருக்கின்றன இதை நாம் பார்க்கின்றோம் அதில் முரண்பாடுகள் இருக்கின்றன முரண்பாடுகள் இருக்கின்ற பொழுது நமக்கு அழுத்தத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகின்றது வருத்தப்படுகின்றோம் கடுமையான பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சில சமயங்களில் இந்த தொடர்புகளினால் நாம் பத்திரிகையில் படிப்பது வன்முறை அவைகள் வன்முறைக்கு கொண்டு சேர்க்கின்றன என்பதை பார்க்கின்றோம் அது எதிர்மறை விளைவுகளை உண்டாக்குகின்றன உடல் மனம் இவைகள் பாதிக்கப்படுகின்றன இவைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் தினத்து தின பிரச்சனைகளில் பார்க்கின்றோம் அழுத்தத்திற்கு சமூக காரணங்கள் சமூகம் எவ்வாறு காரணமாக இருக்கிறது ஏற்கனவே புரியது போல் ஒரு கூட்டமான இடம் அவையில் பல்வேறு வகையான வேறுபாடு காட்டுவது வேறுபாடு காட்டுவது வேறுபாடு காட்டுவது நாம் படிக்கின்ற இடம் வேலை செய்கின்ற இடத்தில் நம்மளை புறக்கணிக்கப்படுகின்றோம் நம்மளை கவனிக்கவில்லை நமக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுக்கவில்லை நம்மளை புறக்கணித்து விட்டு வேறொரு கொடுக்கின்றார் அந்த வேறுபாடுக்கு வாடுகின்ற பொழுது எவ்வளவு வேதனைப்படுகின்றோம் இது ஒரு சமூக காரணம் விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் புதிய முன்னேற்றம் மெக்கானைசேஷன் இயந்திர வா இயந்திரமயமான வாழ்வுக்கு நாம் நம்மளை ஒத்துப்போக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் நாம் பாதிக்கப்படுவோம் விஞ்ஞான முன்னேற்றங்கள் மாற்றங்கள் ஆகவே வாழ்வு முறை இவைகள் நமக்கு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றது உலகமயமாக்கல் உலக உலகமயமாக்கல் என்பது ஒரு புதிய சிந்தனை அந்த சிந்தனையில் நாம் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கின்றோம் அதை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் மிக அதிகமான போட்டியை பார்க்கின்றோம் ஒரு வேலைக்கு ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்கள் போட்டி போடுகின்றார்கள் ஆகவே அதிகமான போட்டி அவைகள் நாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அவையில் வர வேண்டும் என்றால் அதற்கேற உழை அதற்கேற்ற உழைப்பு அதற்கேற்ற கடினமான போட்டிகளை சமாளிக்க வேண்டியிருக்கிறது இது அதிகமான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகின்றது ஆகவே தனிநபர் அதனால் மிகவும் பாதிக்கப்படுகின்றார் மன அடுத்ததாக இந்த மன அழுத்தத்தை எவ்வாறு நாம் அழக்க இருக்கின்றோம் அடுத்தது அழுத்தங்களை அழக்க வேண்டும் உடல் ரீதியாக மன ரீதியாக உணர்ச்சி ரீதியாக இவைகளை அழ அழைக்க வேண்டும் முதலாவது நாம் பார்ப்பது உடல் ரீதியாக பிசியலாஜிக்கல் மெஷர்மெண்ட் எப்படி அளக்க முடியும் ரத்த அழுத்தம் நமது ரத்த அழுத்தத்தை டாக்டர்டம் போனால் அவர் அளந்து சொல்கின்றார் ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறது மூச்சு இவ்வளவு இருக்கிறது நாடி துடிப்பு உங்களுக்கு இப்படி இருக்கிறது இவைகள் கருவிகள் இது இருக்கின்ற பாலிகிராஃப் ரசாயன மருந்துகள் இவைகள் நமது அளந்து அவை சொல்கின்றன இப்படி இப்படி உங்களுக்கு உடல்நிலையினுடைய உடல் ரத்த ஓட்டம் உங்களுடைய வேகம் இவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை சொல்கிறார்கள் இதே போல் ஹார்மோன்கள் இப்படி சுரந்து இருக்கிறது என்பதை கூறுகிறார்கள் இதில் எஃபினஃபரைன் நான் எஃபினஃபரைன் என்பதை பற்றி நாம் படிக்கின்றோம் இவைகள் நாம் உடலை அழுத்தம் இல்லாமல் இருப்பதற்கு கட்டுக்கோப்புகள் வைப்பதற்கு இந்த எஃபினஃபரைனும் நான் எஃப் நான் எஃபினஃபரைனும் வேலை செய்கின்றது அழுத்தத்தையும் ஓரளவில் வைக்க வேண்டும் உடலில் இந்த ஹார்மோன்கள் சுரக்கின்றன அவைகள் சுரப்பதால் தான் நாம் அந்த உடலை அழுத்தம் இல்லாமல் வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது இந்த சுரப்பது பாதிக்கப்பட்டால் அழுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்டால் அவைகள் வேலை செய்வது பாதிக்கப்படும் அதனால் உடலில் பாதி பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஆகவே இந்த எஃபினஃபரைன் நார் எஃபினஃபரைன் கார்டிசால் இவைகள் இந்த அழுத்தத்தை ஒரு அளவில் வைப்பதற்கு கடின உதவி செய்கின்றன அடுத்து தேவையற்ற செயல்களை குறைக்கும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் குறைபாடுகள் வேறு காரணங்கள் அழுத்தம் தவிர இவைகள் இந்த நோயினை போக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அதிகமாக செலவழிக்க வேண்டும் பணம் செலவு கால விரயம் ஆகும் ஆகவே உடல் இவ்வாறு நமக்கு கோளாறாக இருந்தால் இவைகளை போய் சரி செய்வதற்கும் போய் அவைகளை வந்து அளந்து பார்ப்பதற்கும் கால விரையும் பண செலவு இவைகள்னால் இவைகளெல்லாம் உடல் சம்பந்தமாக ஏற்பட்டு அவைகள்லாம் நமக்கு துன்பத்தை கொடுக்கும் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்க இருப்பது மன அளவில் சோதனைகள் இவ்வாறு மன அளவில் அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் என்றால் புற அளவில் அவைகளை வந்து நாம் சோதனை செய்ய வேண்டும் உளவியலை நாம் பார்ப்பது அவைகள் கொஸ்டினே கேள்வித்தாள்களை உண்டாக்குகிறார்கள் கேள்வித்தாள்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவைகள் அப்ஜெக்டிவ் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்க வேண்டும் ஸ்டாண்டர்டைஸ் அவைகள் சோதனைகள் செய்து தரம் ரிலையபிள் அண்ட் வேலிட் இருக்க வேண்டும் ஒரு கொஸ்டினர் அல்லது கேள்வித்தாள் தயாரிக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த தயாரிப்பான இந்த தயாரித்தல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த கேள்விகள் சானடைஸ்ட் சோதனைகள் செய்து தரமுடையதாக இருக்க வேண்டும் 
நம்பக்கூடியவைகளாக இருக்க வேண்டும் நாம் இஷ்டத்திற்கு கேள்விகளை அந்த கொஸ்டினைகள் வைக்க முடியாது அவைகள் தரமுடையவர்களாக இருக்கின்றன அந்த கேள்வி நிரல்கள் அவைகளை ஏற்படுத்தி ஏற்கனவே வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் தரம் பார்த்து வைத்திருப்பார்கள் அந்த கேள்விகள்களை கேட்டு நாம் மனம் எவ்வாறு விரும்புகிறோமா விரும்பவில்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்கும் ஆகவே இவைகள் முதல் கொஸ்டினர் அந்த கொஸ்டினர் அல்லது கேள்விகள் தான் நம் மனத்தை பற்றி ஆய்வுகளை கூறுகின்றன அந்த கேள்விகள் வந்து தரமுடையதாக இருக்க வேண்டும் அவைகள் ஸ்டாண்டர்டைஸ் ரிலையபிள் அண்ட் வேலிட் சேர்க்கிறோம் உன்னிடம் கொடுத்து இந்த கேள்விகளை பதில் கூறுங்கள் அப்படி சொல்லும்போது அந்த கேள்விகளுக்கு அவன் சொல்லுகிறான் எனக்கு பிடிக்கும் இது பிடிக்காது ஒரு பத்து இருபது கேள்விகளுக்கு பதில் கூறுகிறான் அந்த பதில்களுக்கு விடைகளை போட்டு பார்த்தால் நாம் அவைகள் கண்டுபிடித்து விடலாம் மனம் இவருக்கு இப்படி இருக்கிறது என்பதை ஆகவே இவைகள் மன அளவில் சோதனை செய்வதற்கு கேள்வித்தாள்கள் கேள்வி நிரல்கள் அவைகள் நமக்கு மனதினுடைய அழுத்தம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கூறிவிடும் இதில் பயன்படுத்துதல் இது எளிது ஆனால் ஒருவேளை மொழி பிரச்சனை ஒருத்தவனு ஒருவனுக்கு ஆங்கிலத்தில் கேள்விகள் இருந்தால் அதில் பதில் சொல்ல முடியாமல் போகலாம் மொழியில் பிராந்திய மொழியில் இருந்தால் ஒருவேளை அவன் அந்த கேள்விகளுக்கு பதிலை கூறலாம் அடுத்து செக்லிஸ்ட் செக்லிஸ்ட் என்றால் மூன்றாவது முறை வாழ்க்கையில் நிகழ்வுகள் இப்பொழுது சமய காலத்தில் அவனுக்கு என்னென்ன நிகழ்ந்தது அவன் அவன் வீட்டில் மனைவி இறந்து விட்டார் அல்லது தா பாட்டி இறந்து விட்டார் அல்லது அம்மா இறந்து விட்டார்கள் இந்த நிகழ்வுகள் அவனுக்கு த எப்படி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதற்கு காரணமாக இருக்கின்றன இவைகளை செக்லிஸ்ட் என்று கொண்டு கூறுகிறோம் சமீபத்தில் அவனுக்கு வேலை புதிய வேலை கிடைத்தது ப்ரொமோஷன் கிடைத்தது ஒரு பரிசு விழுந்தது இவைகளும் இந்த செக்லிஸ்ட் அவைகளில் நாம் பார்க்கின்றோம் இவைகள் நமக்கு இன்பத்தையோ துன்பத்தையோ அவைகள் குடிக்கின்றன அவைகள் காண்பிக்கின்றன அவைகள் மூலமாக அழுத்தம் கூறலாம் அவைகள் ஒருவேளை அவைகள் குறையலாம் சந்தர்ப்பத்தை பொறுத்து நிகழ்வுகளை பொறுத்து ஏற்படுகின்றது இது மூன்றாவது நான்காவது இன்டர்வியூஸ் அல்லது நேர்காணல் இவைகளை நாம் இந்த அழுத்தத்தை எவ்வாறு அளக்கிறோம் என்பதுதான் இந்த இவைகள் நேர்காணல் இவைகளுக்கு வந்து இன்டர்வியூஸ் மாணவர்கள் வேலைக்கு போகிறார்கள் அப்பொழுது நேர்காணல் அதற்கான கேள்விகளை கேட்கிறார்கள் அவர்கள் தனி அதற்கான கேள்விகளை தயாரித்து அதற்கான திறமையோடு அவர் கேள்விகளை கேட்கின்ற பொழுது அதற்கு இந்த மாணவர்களும் பதில் சொல்லி அதன் மூலமாக அந்த அந்த வேலையை கெடுப்பவர்களை அல்லது மாணவர்களை தரம் அவர்களை நிர்ணயிக்கிறார்கள் அதற்கு கேள்வி கே கேள்விகள் தரமானவைகளாக இருக்க வேண்டும் கேள்வி கேட்ப கேட்பவர் மிக திறமைசாலியாக இருக்க வேண்டும் இவைகள் மூலமாகவும் இந்த அழுத்தம் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை பார்க்கிறோம் இதற்கு தான் இந்த நேர்காணல் அந்த கொஸ்டினே அல்லது அந்த நேர்காணல் அல்லது ஸ்ட்ரக்சர்டு அல்லது அன்ஸ்ட்ரக்சர் என்று கூறுகிறோம் அமைப்புடன் இருக்க வேண்டும் அதற்கான ஒரு வடிவம் அல்லது அமைப்போடு அந்த இன்டர்வியூ இருக்க வேண்டும் ஒரு ஒழுங்காக வரிசையாக இருக்க வேண்டும் என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டும் எப்படிப்பட்ட இதை கேட்க வேண்டும் என்பது இருக்க வேண்டும் அன்ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் அவைகள் சரியாக இருக்காது பார்ஷியலி ஸ்ட்ரக்சராக இருந்தால் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஆகவே ஸ்ட்ரக்சர் அன்ஸ்ட்ரக்சர் என்பது நாம் இந்த இன்டர்வியூ எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்பதையும் அதில் இந்த வேட்பாளர்கள் இந்த மாணவர்கள் அல்லது வேலைக்கு போவர்கள் எப்படி பதில் சொல்கிறார்கள் அவர்களை எப்படி அவைகளை அதன் மூலமாக நாம் தேர்ந்தெடுக்க முடிகிறது அதன் மூலமாக கண்டுபிடிக்க முடிகிறது என்பதை பார்க்கிறோம் அதுபோலவே இந்த அழுத்தத்திற்கும் நம் கேள்வி கேள்விகளின் மூலமாக அந்த அழுத்தம் எவ்வளவு இருக்கிறது என்பதை நாம் கண்டறிய முடியும் இதற்கு காலம் பிடிக்கலாம் செலவு கூடலாம் நேர்காண செய் நேர்காணல் செய்வர் திறமை மிகுந்தவராக இருந்தால் இவைகள் சிறப்பானவராக அமையும் இது நான்காவது முறை ஆகவே இந்த பாடம் ஒன்னில் சுருக்கமாக பார்க்கின்ற பொழுது அழுத்தம் என்றால் என்ன என்று பார்த்தோம் லத்தீனில் ஸ்ரிஞ்சேர் என்றால் இருக்கம் இறுக்கமாக இருத்தல் நாக்ஸ் என்பவர் பள்ளி வேலை இடம் வீட்டில் அன்றாட வாழ்வில் நாம் அழுத்தங்களையே பெறுகிறோம் என்று கூறினார் இவைகள் உப்பு மிளகு போல் பயனுடையதாக இருக்க வேண்டும் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடாது ஹான்ஸ் செல்கி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி நாலாம் ஆண்டு உடனுடைய தேவை இருக்கிறது கூறினார் நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல துளங்கல்கள் எதிர்கொள்ளல் பிரச்சனைகளை எவ்வாறு நாம் எதிர்கொள்கிறோம் என்பதுதான் இது இதை குறிப்பிட முடியவில்லை அதனால் இதை நான் ஸ்பெசிபிக் ஒருவன் எவ்வாறு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுகிறான் அல்லது எதிர்கொள்கிறான் என்பதை குறிப்பிட முடியாது அதனால் இதை நான் ஸ்பெசிபிக் என்கிறோம் அடுத்ததாக தூண்டல்கள் தூண்டல்கள் துளங்கல்கள் ஏற்கனவே நான் கூறிவிட்டேன் உடல் மனம் சூழல் சமூக வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் நமக்கு தூண்டல்களாகவே இருக்கின்றன அவருக்கு துளங்கல்களை நாம் செய்கின்றோம் வகைகளில் யூஸ்ட்ரெஸ் யூஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் என்று பார்த்தோம் மூன்று வகையை பார்த்தோம் அதற்கு பிறகு குறிகள் இருப்பதை பார்த்தோம் அதன் பிறகு உணர்தல் மூலம் அறிகுறிகள் வெறுப்பு நோக்கங்களின் முரண்பாடு அழுத்தங்களை அழத்தல் அது எவ்வாறு மனது முறை 
நிகழ்வுகள் முறை நேர்காணல் முறை இவைகளின் மூலமாக எவ்வாறு இந்த அழுத்தத்தை அளந்து கண்டறிதல் என்பதை பற்றியெல்லாம் முதல் பாடத்தில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்த பாடத்தில் அழுத்தம் ஏற்பட காரணிகள் உதாரணமாக ஷாலினி என்பவள் இருக்கிறாள் அவள் பரீட்சைக்கு ஒவ்வொரு தடவையும் பரீட்சைக்கு போகும்போது அவளால் பரீட்சை எழுத முடியவில்லை நோய் நோய்வாய்ப்படுகின்றார் மன அழுத்தத்தினால் அவள் பாதிக்கப்பட்டு அவள் எழுதவில்லை பரீட்சை எழுதாமல் வந்து விடுகிறார் ஆகவே இந்த மன அழுத்தத்தினால் செயல்பட முடியவில்லை என்பது என்பதை அந்த உளவியல் நிபுணர் கண்டறிகிறார் இவருக்கு பரீட்சை எழுதும் பொழுது மன அழுத்தம் ஏற்படுகிறது இவரால் எழுத முடியவில்லை மற்றபடி உடல் எல்லாம் நன்றாகத்தான் இருக்கிறது என்பதை கண்டறிந்தார் அவ்வாறு ஏற்படக்கான காரணங்களை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல வாய்ப்புள்ள அழுத்தம் என்றால் புரோனஸ் நான் சொன்னேன் சிலருக்கு மட்டும் பாதகங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் வீட்டில் காய்கறி நறுக்கும் போது சிலர் கையை எடுத்துக் கொள்கிறார் ஏனென்றால் அந்த புரோனஸ் அழுத்தத்தினால் ஏதோ யோசனையில் கையை எடுத்துக் கொள்வார்கள் கையில் வெட்டிக் கொள்வார்கள் இதை வந்து புரோனஸ் என்று சொல்லுகின்றோம் சிலர் அம்மாதிரி வாய்ப்புள்ளவர்களாகவே தொடர்ந்து இருக்கிறார்கள் பலர் இருப்பது இல்லை ஆகவே இந்த புரோனஸ் என்றால் வாய்ப்புள்ள அவர்கள் காயப்படுவது துன்பப்படுவது அல்லது ஒரு நிகழ் விபத்துகளில் சிக்குவதற்கு அவர்கள் வாய்ப்பு உள்ளவர்களாக இருத்தல் இதில் வாய்ப்புள்ளவர்கள் ஏ பிரிவினர் ஏற்கனவே ஏற்கனவே கூறியது போல டைப் ஏ பர்சனாலிட்டி அவர்கள் உயர்ந்த அழுத்தம் ஏனென்றால் மிக கடினமான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்கின்ற பொழுது கடினமான அழுத்தத்திற்கு அவர்கள் எதிர்கொள்ள ஏற்படலாம் எதிர்கொள்ள முடியலாம் அல்லது எதிர்கொள்ள வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன அதே சமயம் பி பிரிவினர் அவ்வாறு இல்லை அவர்கள் மெதுவான மெதுவாக வேலை செய்கிறார்கள் அவர்கள் பிரச்சனையும் குறைவாக இருக்கலாம் போட்டியாளர்கள் கவனமாக செயல்படுதல் அவர்கள் ஏ பிரிவினர் வந்து குறுகிய காலத்தில் முடிப்பார்கள் அவர்கள் எரிச்சல் அடைவார்கள் ஏனென்றால் திறமையாக செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பவர்கள் அவர்கள் தன்னுடைய தரத்திற்கு தகுதி நிலை குறைந்தால் மிகவும் வருத்தப்படுவார்கள் அதிக எதிர்பார்ப்புகளை உடையவராக இருக்கிறார்கள் கடுமையாக விமர்சிப்பார்கள் முடிந்த அளவு வெற்றி பெற முனைவார்கள் இவர்கள் டைபே பர்சனாலிட்டி இவைகளையும் நாம் பார்த்தோம் கால அவசரம் குறைந்த காலத்தில் நிறைய வேலைகளை பல வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் இதை ஷாபர் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி நாலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இந்த வெறுப்பை அவர்கள் எப்படி காண் காண்பிக்கிறார்கள் அவர்கள் அழுத்தம் ஏற்படுகின்ற பொழுது சில சமயங்களில் டீ வைத்தாலும் டீ வைக்கும் போது அதை சிந்துகிறார்கள் வீட்டில் து பொருள்களை சிதறடித்து போட்டு வைக்கிறார்கள் துணியை மடித்தாமல் வைக்கிறார்கள் இவைகள் அந்த அவர்கள் அழுத்தம் இருக்கிறது என்பதை காண்பிக்கிறது மற்றவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்துகிறார்கள் வெறுப்படைகிறார்கள் இந்த வெறுப்பு நாளடைவில் வலுவடையும் உடலை பாதிக்கும் மன அழுத்தம் உடையது என்று பெல்சன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாம் ஆண்டு கூறினார் இதைய ஹேக்கட் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் கூறினார் அடுத்தது நாம் பார்ப்பது நேர்த்தி அல்லது பர்ஃபெக்ஷன் மனிதர்கள் பர்ஃபெக்ஷனோடு நேர்த்தியோடு செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் முக்கியமாக டைப் ஏ பர்சனாலிட்டி அவர்கள் உள்ளார்ந்த நேர்த்தி இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வலுவாக இருக்கிறார்கள் அது உடலை பாதிக்கலாம் உற்பத்தி பாதிக்கும் அவர்கள் எதிர்மறையாக தொடர்புடைய இருந்தால் இருக்கிறார்கள் எதிர்மறையாக தொடர்புகள் இருந்தால் உற்பத்தியை பாதிக்கும் அதாவது நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் அல்லது நெகட்டிவாக சிந்தனை செய்தால் அது அவனுடைய பர்ஃபெக்ஷன் அவனுடைய செயல்பாடுகளை குறைக்கும் அவர்கள் சுய மதிப்பீடு செய்வார்கள் ஆகவே இந்த நேர்த்தியாக இருப்பவர்கள் மிக அழுத்தமுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எப்பொழுதும் நேர்த்தியாக செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் மற்றவர்களும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் அப்படி மற்றவர்கள் இருந்தால் அதை குறை கூறுவார்கள் உடனே அதை வெறுப்பையும் அவர்கள் காண்பிப்பார்கள் இதுதான் நாம் இந்த நேர்த்தி என்ற தலைப்பில் நாம் பார்ப்பது அவர்கள் நாம் செய்யும் செயல்கள் நேர்த்தியானது என்று நினைப்பார்கள் குறைபாடு இல்லை என்று கூறுவார்கள் ஒழுங்கான முறையில் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள் நேர்த்தி இல்லை என்றால் குறையா குறைபாடு ஆகும் தோல்வியாகும் என்று நினைப்பார்கள் ஒரே தவறு இருந்தால் அது முழு முழு தோல்வி ஏற்படும் என்று நினைப்பார்கள் அவன் நேர்த்தியின்மையை எண்ணி கவலைப்படுவான் அழுத்தத்திற்கு ஆளாவான் இவைகளை பொருட்டாக கருதாதவன் அவன் கவலைப்படுதலே இல்லை நேர்த்தி நேர்த்தியை பற்றி கவலைப்படாதவன் எதை பற்றியும் கவலைப்பட போவதில்லை அவன் அவன் அழுத்தம் அவன் குறைவாகவே இருக்கும் நேர்த்தியுடன் இருப்பவர்கள் வந்து மிக நேர்த்தியாக செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் காலம் கடத்துவார்கள் அல்லது ப்ரோ கிராஸ்டினேஷன் என்று சொல்கிறோம் இது நாளை செய்யலாம் எனக்கு வந்து சோர்வாக இருக்கிறது காலம் கடத்துவார்கள் அவைகள் தேர்ந்தெடுத்தால் அதிகம் உண்டு எளிதில் விஷயங்களை விட்டுவிடுதல் இல்லை அதிகமாக வேலை செய்வார்கள் 
இவ்வாறு அவர்கள் பெர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அல்லது கடினமாக வேலை செய்ய நினைக்கின்ற போது அதிக அழுத்தத்துக்கு உள்ளாகலாம் காலத்து காலம் கடத்தப்படலாம் காலம் தாழ்த்துதல் அவர்கள் காலம் தாழ்த்துகின்ற பொழுது குற்ற உணர்வு கொள்வார்கள் ஐயோ என்னால் செய்ய முடியவில்லை என்று நினைப்பார்கள் தன்னை குறை கூறுவார்கள் உதாரணத்துக்கு நாம் பரிசு கட்டணம் இன்று கட்ட வேண்டும் கடைசி நாள் கடைசி நிமிஷம் போய் பார்த்து விட்டு ஒருவேளை கட்ட முடியவில்லை என்றால் அதனால் வருத்தப்படுவார்கள் ஆகவே காலம் தாழ்த்தல் இவரிடத்தில் இருந்தால் அவைகளும் நம்மள அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு காரணமாக அமைகிறது உதாரணமாக ஆய்வு கட்டுரை நம் இன்று சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சமர்ப்பிக்கவில்லை ஆகவே தாமதம் போன்றவை நமக்கு அதிக அழுத்தம் அதிக பயத்தை ஏற்படுத்துகிறது தோபி பயத்தை கொண்டு வருகிறது வழி பயத்தை கொண்டு வருகிறது சோம்பேறித்தனத்தை உண்டாக்குகிறது பார்க்கிறோம் சாகர் என்பவர் வந்து இவ்வாறு இருப்பவர்கள் சுகமாக ஓய்வெடுத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் என்று கூறுகிறார் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு அடுத்து நாம் பார்ப்பது உதவியின்மை எதிர்மறை எண்ணம் இது என்ன உதவியின்மை என்றால் இவர்கள் யாரும் உதவுவதற்கு எனக்கு இல்லை இதுவும் அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை பல சமயங்களில் நாம் பார்க்கிறோம் உதவியின்மை நாம் வெளியூரில் போய் வேலை செய்கிறோம் அப்பொழுது நமக்கு தெரிந்தவர்கள் யாதும் யாருமே இல்லை வெளிநாட்டில் வேலை செய்கிறோம் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரிந்த மொழியுடையவர்கள் யாரும் இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்பொழுது உதவியின்மை நாம் ஐயோ தனிமையில் இருக்கிறோமே நமக்கு உதவுவதற்கு யார் வரப்போகிறார்கள் என்று நினைக்கலாம் இந்த உதவி அதனால் நாம் அதிக கவலை அடையலாம் அதே போல எதிர்மறை எண்ணம் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் திங்கிங் ஆகவே எதிர்மறை எண்ணத்தினால் அந்த அழுத்தமானது செயல்பட முடிய அழுத்தத்தினால் செயல்பட முடியாமல் போகலாம் அந்த உதவியின்மை உணர முடியும் ஷாபர் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு இதைத்தான் கூறியிருக்கின்றார் ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கின்ற பொழுது அதிர்ச்ச அதிர்ஷ்டத்தினால் தான் இந்த நிகழ்வு நடைபெற்றது நடைபெற்றது அல்லது அல்லது என்று எனக்கு நடக்காது பல விஷயங்கள் எனக்கு தோல்வியாகவே முடிகிறது அதை எப்படி நான் கவலைப்படுகின்றேன் ஏதாவது ஒன்று நடந்துவிட்டால் ஆகா இது வந்து ஏதோ லக்கு அதிர்ஷ்டத்தினால் வந்திருக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது ஒரே ஒரு தோல்வியை எல்லா தோல்விக்கும் நான் பராமரித்து பார்த்தல் வியாபித்து பார்த்தல் இவைகள் நம்ம அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த உதவியின்மை எதிர்மறை எண்ணங்களும் நம்முடைய அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றன அதே போல் வேண்டாத நிகழ்வுகள் உள்புற காரணங்கள் இருக்கும் உதாரணமாக மதிப்பெண் ஒருத்தன் வாங்கி விடவில்லை என்றால் எனக்கு மதிப்பெண் நூற்று பத்து தான் வந்திருக்கிறது அப்பொழுது நான் சொல்வது ஆசிரியர் சரியாக மதிப்பெண்கள் போடவில்லை ஒருவன் உண்மையானவனாக இருந்தால் அவன் நினைப்பான் ஆகவே என்ன சரியாக படிக்காமல் போய்விட்டேன் நான் என்னைத்தானே நொந்து கொள்கின்றேன் இது ஆக பிரதிபலிப்பு புற பிரதிபலிப்பு ஆசிரியர்கள் கேள்வி சரியாக கேட்கவில்லை சரியாக மார்க் போடவில்லை என்று சொல்வது இது புற காரணம் அடுத்து நிலைத்த தன்மை இவ்வாறு கருதுவது ஒரு தனிநபர் செயலாகும் இவ்வாறு நாம் விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்பது ஒரு தனிநபர் செயலாகும் குறைந்த மதிப்பெண் பிடித்த எடுத்ததே ஒருவர் தன்னுடைய குறையை உண்மையாக கூறினார் ஒரு சிலர் கூறலாம் ஒரு சிலர் புற காரணங்களை மற்ற காரணங்களை கூறுவார்கள் கேள்வி சரியில்லை கடினமாக இருந்தது அல்லது சரியாக மதிப்பெண்கள் போடவில்லை என்று இவ்வாறு நிலைத்த தன்மை என்னை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம் நிலைத்த தன்மையில் தனிநபரானது அதன் மூலமாக அவனுக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் அதன் மூலமாக தன்னை பற்றி விமர்சித்தல் நினைத்தல் அதன் மூலமாக அந்த அழுத்தம் கூடுதல் குறைதல் வியாபித்திருத்தல் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல ஒரு தோல்விக்கு இது இதுதான் ஒரு தடை தோல்விப்பட்டால் அதுபோல எல்லா சமயங்களும் வரும் என்று நினைத்தால் அதை வியாபித்திருத்தல் ஒன்றில் குறைவாக இருப்பதே எல்லாவற்றிலும் இருப்பது என்று நினைத்து கொண்டால் காரணம் இல்லாமல் நினைத்துக் கொண்டால் அது பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் கவலைப்பட்டால் அதுவும் பிரயோஜனம் இல்லை ஆகவே எல்லா அனைத்திலும் நாம் தோல் தோல்வி அடைவோம் என்று நினைத்து அதன் மூலம் கவலைப்படுது அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது எவ்வாறு மாடரேட்டர்ஸ் அழுத்தங்களை குறைக்கலாம் என்பதை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பாடத்தில் இதில் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் எல்ஓசி லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் என்றால் குறிப்பிட்ட இடத்தில் என்ன காரணம் என்பதை நாம் ஐடென்டிஃபை அல்லது கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இதை ராட்டர் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு கூறினார் ஆகவே கட்டுப்படுத்தல் இந்த கா இந்த உள் காரணத்தை கண்டுபிடித்தால் இதனுடைய இதில் காரணம் இதுதான் என்பதை நாம் லொக்கேட் லொக்கேஷன் செய்தோம் என்றால் நாம் கவலையானது குறையும் அதைதான் லோக்கஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் என்று கூறுகின்றோம் இது உள் காரணம் புற காரணங்களை நாம் கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிப்பதற்கு கண்டுபிடிப்பவர்களாக இருந்தால் அது அழுத்தத்தை குறைக்க முடியும் அவர்கள் அழுத்தத்தை தாங்கிக் கொள்கிறார்கள் நல்ல முறையில் சமாளிக்கிறார்கள் இது எல்ஓசி கடுமையாக சமாளிப்பவர்கள் நம்ம ஏற்கனவே கூறு கூறியது போல டைப் ஏ பர்சனாலிட்டி வந்து கடுமையாக சமாளிப்பார்கள் போட்டி எழுத்து அஞ்சுவதில்லை கவனத்துடன் செயல்படுவார்கள் இதைத்தான் ஷாவர் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நாலாம் ஆண்டு தன்னுடைய கட்டுரையில் கூறினால் போட்டிகளை தன்னுடைய வளர்ச்சிக்கு படிகளாக அவர்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்வார்கள் 
விரும்புவார்கள் சமாளித்துக் கொள்வார்கள் என்று அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அடுத்து சமூக உதவி சமூக உதவி நாம் என்ன பார்க்கின்றோம் பிற உதவி கிடைப்பவன் சமூக உதவி என்றால் உதவிகரமாக இருக்கின்றார்கள் உதாரணமாக குழந்தையாக இருக்கின்ற பொழுது பெற்றோர்கள் நமக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் ஏதாவது ஒரு கவலை என்றால் அம்மா வந்து நம்ம அமைதிப்படுத்துவார்கள் ஆகவே பிறர் உதவி கிடைப்பவன் வெளியில் சமாளித்துக் கொள்கின்றான் அதே போல பண உதவி சிலர் செய்கின்றார்கள் நாம் சமாளித்துக் கொள்கின்றோம் உணவு இல்லாத போது ஒருவன் குடிக்கின்றான் உணவு உதவி இவை இவைகள் சமூக உதவி காரணமாக இருக்கின்றன இதன் மூலம் நாம் அந்த கவலையை போக்கிக் கொள்கின்றோம் நேர்மறை எதிர்மறை எண்ணங்கள் ஏற்கனவே கூற கூறியது போல நேர்மறையான எண்ணங்கள் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நாம் விஷயங்களை நாம் சமாளிக்க முடியும் நேர்மறை எண்ணமுடியவன் பல காரணங்களை பற்றி நினைக்கிறான் ரிசிலியன் அல்லது பிற பல காரணங்கள் இருக்கின்றன என்று உணர்கிறான் அவனால் எளிதில் பிரச்சனைகள் சமாளிக்க முடிகின்றது எதிர்மறை எண்ணம் உடையவன் எப்பொழுதும் கவலைப்பட்டு கொண்டே இருக்கின்றான் அவன் நினைத்ததெல்லாம் நடக்காது நடக்காது என்று நினைத்தால் அவன் கவலை தான் அதிகமாக மேலோங்கி நிற்கும் ஆகவே நடக்கும் என்று நம்பிக்கையோடு அவன் செயற்பட வேண்டும் பாலினம் கலாச்சாரம் இவைகள் வந்து இனம் அதே போல நம்முடைய கலாச்சார வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன இவைகளும் இந்த அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கின்றன நம்முடைய ஆளுமையில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் விருப்பங்கள் இவைகளும் நம்முடைய தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன அவைகள் மன அழுத்தத்தை சமாளிப்பதில் பங்கு கொள்கின்றன மன அழுத்தத்தை எப்படி சமாளிக்கின்றோம் என்பதில் இவைகள் பங்கு கொள்கின்றன ஆகவே சுருக்கமாக தனிநபர் வேறுபாடுகள் மன அழுத்த வாய்ப்புடையவர்கள் இவைகளை பற்றி பார்த்தோம் டைப் ஏ பிரிவு பற்றி படித்தோம் அடுத்தது டைப் பி பிரிவு படித்தோம் அடுத்தது வெறுப்பு எண்ணங்கள் மதிப்பீடுகள் மற்ற வெறுப்புடையவராக இருப்பது மற்றவர் மேல் காண்பித்தல் போன்றவைகளை பற்றி படித்தோம் ஏற்பு குணம் பற்றி அக்ரெசிவ்னஸ் பற்றி படித்தோம் இவைகள் எல்லாமே நமக்கு அழுத்தத்திற்கு காரணமாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி இந்த பாடத்தில் பார்த்தோம் இவைகள் தொடர்ந்து இந்த அழுத்தங்கள் இருக்கின்ற பொழுது வந்து நமக்கு நல்லதல்ல நல்லதல்ல அவைகள் ஒரு குறி குறிய காலத்தில் இருந்தால் தான் அவைகளை நாம் சமாளிக்க முடியும் அப்படி இல்லை என்றால் அவைகள் தொடர்புகளை அறுத்துவிடும் அதே போல நேர்த்தி இல்லை என்றால் மற்றவர்கள் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்பதை பற்றி எல்லாம் பார்த்தோம் அவைகளில் உள்நேர்த்தி புறநேர்த்தி பார்த்தோம் காலம் தாழ்த்துதல் பற்றி படித்தோம் அதே போல உதவியின்மை அவைகள் எப்படி நமக்கு இருக்கின்றன என்பதை பற்றி பார்த்தோம் எதிர்மறை எண்ணங்கள் எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை பற்றி பார்த்தோம் இவைகள் அனைத்துமே இந்த அழுத்தத்திற்கு காரணமும் அதை எப்படி குறைத்தல் என்பதை பற்றியும் நாம் பார்த்தோம் ஊன்றில் குறைபாடு இருந்தால் அனைத்திலும் குறைபாடு என்று என்று ஆய்வுத்த கருத்தை நினைத்தல் ஒரு அதிர்ஷ்டம் கிடைத்தால் அதே போல அது மட்டும்தான் கிடைத்தது என்று கருதினால் அது கவலை தான் பட வேண்டும் கவலை தான் பட முடியும் இது தற்காலிகமானது என்று கருதினால் அதனாலும் கவ நாம் கவலைப்படுவோம் மாடரேட்டர்ஸ் பற்றி நாம் பார்த்தோம் மாடரேட்டர்ஸ் என்றால் குறைத்தல் குறைத்தலுக்கான காரணங்களை நாம் பார்த்தோம் இவைகள் மூலமாக எவ்வாறு நாம் மன அழுத்தத்தை குறைக்க முடியும் என்று என்பதை பற்றி நாம் பார்த்தோம் அடுத்து அடுத்த பாடம் ஐந்தாவது பாடம் மன அழுத்தத்தினால் உடல் பாதிப்பு செயல்குரல் குறைத்தல் தொடர்புகள் பாதித்தது இவைகளை பற்றி நாம் இந்த அடுத்த பாடத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் பாடம் ஐந்து இரண்டாவது பிளாக்கில் பாடம் ஐந்து முன்னுரையில் நாம் பார்க்க இருப்பது சமீர் என்பவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து கிட்டார் வாசித்ததில் திறமைசாலியாக இருக்கிறான் அவன் கிட்டார் வாசித்ததில் ஒரு சினிமாவில் சேர வேண்டும் என்று நினைக்கிறார் ஆனால் அவர் பெற்றோர்கள் அவன் நல்ல படி நன்றாக படித்து ஐஏஎஸ் பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போக வேண்டும் என்று நினைக்கின்றார்கள் இந்த இந்த கான்ட்ரிக் மோட்டிவ்ஸ் இந்த இரண்டு வகையான சிந்தனைகளால் அவர் தளர்ச்சி அடைந்து தூக்கமின்மையால் இருந்து பசியின்மையால் கிடந்து படுத்து கிடந்தார் முரண்பாடான எண்ணங்கள் உடலை பாதித்தது அதே போல டிஸ்கா என்பவர் வந்து ஒரு டேரக்டர் நிறுவனம் அவருடைய மேலாளர் அவருடன் ஒத்துப்போகவில்லை இவர் செய்வதை எல்லாம் அவர் குறை கூறுகின்றார் அதனால் அவருக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகின்றது வீட்டில் எரிச்ச எரிச்சல் கோபம் வீட்டிலும் தொடர்பின்மை அதனால் அவருடைய நடத்தையில் பாதிப்பு ஏற்படுகிறது மூச்சு விடுதல் ரத்த அழுத்தம் உடல் மன அழுத்தம் ஏற்படுகின்றது இந்த படத்தில் நாம் பார்க்கின்றோம் ஒரு மனிதன் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றான் என்பதை இந்த படத்தில் பார்க்கின்றோம் செயற்படுதலும் ஒரு பக்கம் உடல் நலம் இந்த புறம் செயல்திறன் இந்த பக்கம் தொடர்புகள் இந்த மூன்றும் ஒருங்கிணைந்து இருக்கின்ற பொழுதுதான் இந்த தூண்டல் தூண்டலுக்கு ஏற்றபடி துலங்கல்களை அவன் செய்ய முடியும் அப்பொழுது நான் திறமை செயலாக செயல்பட முடியும் என்பதை இந்த படத்தின் மூலம் நாம் பார்க்கின்றோம் மன அழுத்தத்தினால் அடுத்து உடல் பாதிப்பு இதே நோய் வயிற்று வழி போன்றவைகள் ஏற்படுகின்றன உயர் அழுத்த ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை நோய் ஆஸ்துமா தைராய்டிசம் புற்றுநோய் போன்றவைகள் ஏற்படுத்துகின்றன பார்க்கின்றோம் தைராய்டிசம் புற்றுநோய் போன்றவைகள் கூட ஏற்படலாம் நோய் உள்ளே சேர்ந்து நம்ம அதிகமாக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் 
உதாரணமாக இந்த அழுத்தமானது என்ன செய்கின்றது என்றால் நம்முடைய இந்த உடல் உடல் பாதிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு மெக்கானிசம் நம் உடல் இருக்கிறது நம்ம இதை பாதிக்காமல் இருப்பதற்கு அவைகளை எந்த நோய் வந்தால் நோய் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியானது இருக்கிறது அந்த எதிர்ப்பு சக்தி பாதிக்கிறது இந்த அழுத்தம் அதனால் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்பட்டு உடல் உடலை அந்த அழுத்தத்தை குறைக்க முடியாமல் நமக்கு உடல் நோய் ஏற்படுகின்றது இதே நோய் இதய துடிப்பு அதிகரித்தல் ரத்த ஓட்ட அதிகரிப்பு இதய பாதிப்பு ஏற்படும் இதற்கு வாழ்க்கை முறை மாறும் உணவு சத்தான உணவு சாப்பிட முடியாது போன்றவை நாம் பார்க்கின்றோம் குடிப்பழக்கம் போன்றவைகளும் ஏற்படுகிறது மருந்து கொக்கையில் போன்றவைகளையும் பயன்படுத்தலாம் அவைகள் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் ரத்த அழுத்தம் உண்டாகும் நரம்புகள் தூண்டப்பட்டு இதே நோய் வரலாம் திருநீ ரகம் பாதிக்கப்படலாம் குளுக்கோஸ் அல்லது சர்க்கரை கொழுப்பு சேர்ந்த ரத்த நாட்டங்களில் ரத்த நாளங்களில் ரத்த ஓட்டமானது நடைபெறுகிறது இவைகளையும் நாம் இந்த அழுத்தத்தினால் நாம் பார்க்கின்றோம் வயிறு கோளாறு நாள் செல்ல செல்ல வயிற்றுப்பொன் ஏற்படுகிறது வயிற்றுப்போக்கில் எரிச்சல் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அல்லது ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலம் சுரந்து அதன் மூலமாக நமக்கு வயிற்றுப்பொன் புற்றுநோய் ஏற்பட ஏற்படலாம் இவைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அடுத்து தைராய்டு தைராய்டு பாதிக்கப்படலாம் இந்த அழுத்தத்தினால் அதனால் வளர்சிதை மாற்றம் வளர்சிதை மாற்றத்தை மெட்டபாலிசம் என்று சொல்கின்றோம் ஹார்மோன்கள் இவைகளும் வெளியிடப்பட்டு குளுக்கோஸ் அர்த்தத்தில் அதிகமாக சேர்கிறது இதன் மூலமாக இதன் மூலமாகவும் நமக்கு பாதிப்புகளை நம் உடலால் உடலில் ஏற்படுத்துகின்றது நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல கவலையுடன் பயம் ஆங்ஸைட்டி நாம் விவரமாக நாம் பார்த்தோம் ஒரு ஒன்று இந்த வேலையை நம்மளால் செய்ய முடியுமா இந்த இடத்துக்கு போய் அடைய முடியுமா என்பது தான் நாம் அங்ஸைட்டி என்று கூறுகிறோம் அதுதான் மன கவலை என்று என்று கூறுகிறோம் அது நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் வெளி வெளியிடப்பட்டு நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்கள் வெளியிடப்பட்டு மூளையில் திறன நினைவாற்றல் குறையும் விருப்பமான பதிகள் பாதிக்கப்படுகின்றன என்று கிரண் மனஜ் என்பவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு தன்னுடைய ஆய்வில் கூறினார் இதை பிடிஎஸ்சி என்று கூறுகிறோம் அல்லது போஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் போஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் அழுத்தத்திற்கு பிறகு என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன என்பதை பற்றி சொல்வதுதான் இந்த ஆய்வு சிக்கலை எதிர்கொள்ளுதல் அவன் சு சுகாதாரமற்ற வாழ்முறையை கை கொள்வனாக இருக்கிறான் ஏன் இவை இவ்வா இவ்வாறு இந்த அழுத்தத்தினால் போஸ்ட் ட்ரமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிசார்டர் ஏற்படுகின்றது உற்பத்தி செயல்திறன் மன அழுத்தத்தினால் செயல்பாடு உற்பத்தியில் பாதிக்கிறது அழுத்தத்தினால் எதிர்மறை விளைவு உற்பத்தியில் குறுகிய நீண்டகால உற்பத்தி என்பது படிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு தொழிலாக இருக்கலாம் அதில் குறைந்த அல்லது நீண்டகால நீண்டகால குறைபாடுகள் ஏற்படலாம் டிமென்ஷியா நோய் வரலாம் அறிவாற்றல் பண்பிழைப்பு ஞாபக சக்தி குறைதல் முடிவெடுக்க முடியாத தன்மை ஏற்படுது போயாத கவலை ஏற்படலாம் ஒருங்கிணைப்பின்பு நம்முடைய செயல்களில் ஒரு தொடர்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஓரும் சிந்தனைகள் சிந்தனைகள் வந்து பலவாறு ஓடுமே தர ஒரு ஒழுங்காக இருக்காது ஒழுங்கு இல்லாமல் இருக்கும் அவைகள் வந்து இப்போ குழந்தை போல் சிந்தனைகளை அவைகள் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருக்கும் எதிர்மறை எண்ணங்கள் இருக்கும் மொத்த செயலையும் பாதிக்கும் உற்பத்தி செயலை உற்பத்தியை பாதிக்கின்றது திறன் இழப்பு திட்டமிடல் முடியாமை முடிவுகளை எடுக்க முடியாமை அறிவாற்றல் இழப்பு காக்னேட்டிவ் எபிலிட்டி குறைதல் வாழ்க்கை நடத்தல் மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கும் கவலையை ஏற்படுத்தும் வேலை பழுவாக வேலையை பழுவாக நாம் காண்கின்றோம் வீட்டிலோ வெளியோ சக்தியை முழுவதும் சமாளித்தலில் செலவிட வேண்டும் சரிவர கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருக்கும் என்பதுதான் கவனாக் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கூறினார் எதிர்மறை மனநிலை மூடு அடுத்து நாம் எதிர்மறை மனநிலை பற்றி பார்க்கிறோம் அவருடைய விருப்பமானது கலைப்பு மேடிரல் கவனமின்மை இருக்கும் இது ஸ்காட் என்பவர் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டார் அடுத்து நாம் பார்ப்பது தலையில் யூவடிய மாதிரி ஒரு முக்கியமான மாதிரி இதன் மூலமாக தூண்டலும் செயல் திறனும் இருக்கும் அதாவது ஒரு புறம் நாம் ஸ்ட்ரெஸ் அல்லது அழுத்தம் இருக்கிறது ஒரு புறம் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கிறது இரண்டும் ஒரு மாதிரியாக பார்க்க வேண்டும் நாம் படிக்கும்போது எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸ் பார்த்திருப்போம் அதில் பார்த்தது போல் ஒரு புறம் அழுத்தம் ஒரு புறம் ப்ரொடக்ஷன் இது ஒரு அழுத்தம் இருக்கணும் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் நன்றாக இருக்கும் அப்ப அதுதான் ஒரு உயர்நிலை ஒரு உயர்ந்தநிலைக்கு வரும் மிக மிக அதிகமாக அழுத்தம் இருந்தால் அதனுடைய செயல்திறன் குறைந்துவிடும் இதைத்தான் இந்த படத்தில் பார்க்கின்றோம் இது ஒரு முக்கியமானதாக இருக்கிறது நாம் ஏற்கனவே கூறியது போல் அழுத்தமானது அளவோடு இருக்க வேண்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது மிக அதிகமாக இருந்தால் அது பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும் என்பதுதான் இந்த பாடத்தின் அல்டிமேட் முக்கியமான நாம் தரத்தாக கருத்தாக நாம் பார்க்கின்றோம் கல்வி வேலை முதலை வெட்டி காண்கிறோம் ஆகவே இவைகள் மூலமாக நாம் அழுத்தம் என்றால் என்ன அதனுடைய முடிவுகள் அதனுடைய அழுத்தம் எவ்வாறு குறைப்பது உடலில் பாதிப்புகளை எவ்வாறு ஏற்படுத்துகிறது அதை இவ்வாறு பல்வேறு வகைகளில் நாம் இந்த பாடம் ஐந்தில் நாம் படுத்தோம் 
இதன் மூலம் இவைகள் நமக்கு வாழ்க்கைக்கு அன்றாட வாழ்வுக்கு மிக அதிகமாக பயனுடையதாக இருக்கும் என்பது இந்த பாடங்களை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பாடத்தில் மற்ற இதோடு தொடர்ந்து மற்றவைகளை நாம் படிப்போம் நன்றி வணக்கம்